Hello dear students. So today's topic is biology. Uh, today's topic is biotechnology principle and the processes. So we are discussing the NCRT exemplar problems, multiple choice question over there. The first question is the rising of the duff is due to option R multiplication of the yeast, production of the carbon dioxide, emulsification. Number D is hydrolysis of the wheat flour, starch into the sugar. So the right answer is the production of the carbon dioxide because the duff consists of the lots of the holes over there and the, due to the production of the uh, production of the carbon dioxide the duff will get rising. So the question number second is which of the following enzymes catalyze the removal of the nucleotides from the ends of the DNA? Options are endonucleases. Number two, exonucleases. Number D is a DNA ligase, and number D is hint three, hint two. Actually, at the ends of the nucleotides, at the ends of the DNA, the removal of the nucleotide is from the uh, the enzyme used over there is a exonucleases, because the endonuclease cut the at the sticky ends. They cut the at the DNA at the sticky ends, whereas the exonucleases that cut the at the sides of the DNA. DNA ligase का use होता है joining के लिए and hint three hint two eggs also is a endonucleases which cut the at the sticky ends. Question number three is transfer of the genetic material from one bacterium to the another through the mediation of the viral vector is termed as options are transduc transduction number two is a conjunction conjugation number three is a transformation number D is a translation. So the right answer is a transduction genetic material from one bacterium to the another through the viral vector that is called the transduction next question is a uh, question number four which of the given statement is correct in the context of the visualizing the dna molecules separated by the agarose gel electrophoresis These dna molecules that can be visualized how <coughs> it can be visualized Options are DNA can be seen in the visible light. No, it is not right. Number second is a DNA can be seen without staining in the visible light. No, it can't be because there is a use of the ethidium bromide over there to visualize the DNA. It gives the orange color to the DNA fragments. Number C is the ethidium bromide stain DNA can also be seen in the visible light. No, it is not right because it cannot be seen in the visible light. It is uh, only in the exposure of the UV light radiation. So the right answer is a D. Ethidium bromide stain DNA can be seen under the exposure to the UV light. So the right answer is option D. Okay. UV light and here is a use of the dye that is called the ethidium bromide. Question number next is restriction in restriction enzyme refer to Number A, cleaving of the phosphodiester bond in the DNA by the enzyme. Number 2, cutting of the DNA at the specific position only. Number C, prevention of the multiplication of the bacteriophage by the host bacteria. And the number D is all of above. Okay, the restriction ka means hota hai ki at the cut, uh, cleaving of the DNA by the enzyme. Okay, first is the cleaving of the phosphodiester bone. Right, it is right. Cutting the DNA at the specific, bilkul right hai, at the specific position. Uh, number C is the prevention of the multiplication of the bacteriophage by the host bacteria. I, uh, uh, that first two, that is prevention of the multiplication of the bacteriophage by the host bacteria. It is most right. Okay. The right answer is a C that is a prevention of the multiplication of the bacterial phase by the host bacteria. The right answer is C. Which of the following is not required in the preparation of a recombinant DNA molecule? Which of the following is not required in the preparation of the recombinant DNA? Okay. Tools of DNA molecules may con con se use out there. Tools may. Restriction endonucleases, DNA ligases, DNA fragments we use hota hai. E. coli is, e. coli is, um, specifically it is not required for the preparation of the recombinant DNA molecule. 
नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर सेवन इन द एग्रोज जेल इलेक्ट्रोफोरेस डी एन ए मोलिक्यूल आर सेपरेटेड ऑन द बेसिस ऑफ देयर देखिए जी एन ए मोलिक्यूल सेपरेट किसके बेस पे साइज के बेस पे होते हैं चार्ज ओनली साइज ओनली चार्ज टू साइज रेशियो या ऑल ऑफ अ बो द राइट आंसर इज बी दैट इज अ साइज ओनली बिकॉज द लार्ज फ्रेगमेंट्स विल बी अपर एट द साइड एंड द इन द जेल इलेक्ट्रोफोरेस एंड एट द डाउन साइड देयर इज अ स्मॉल मोलिक्यूल्स ऑफ द डी एन ए देयर क्वेश्चन नंबर एट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फीचर इन द प्लाजमेट टू सर्व एज अ वैक्टर इन द जीन क्लोनिंग एक्सपेरिमेंट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट फीचर कौन सा है ऑरिजिन ऑफ द रेप्लीकेशन प्रेजेंस ऑफ द सेलेक्टेबल मार्कर प्रेजेंस ऑफ द साइड्स फॉर द रेस्ट्रिक्शन एंडो न्यूक्लियज एंड इट साइज द मोस्ट ऑब्वियस आंसर इज ओराई ओराई इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फीचर इन द प्लाज्मिक टू सर्व एज अ वैक्टर इन द जी एन ए जीन क्लोनिंग एक्सपेरिमेंट्स क्वेश्चन नंबर नाइन इज वाइल आइसोलेटिंग द डी एन ए फ्रॉम द बैक्टीरिया विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम इज नॉट रिक्वायर्ड लाइसोजाइम राइबो न्यूक्लियज डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लियज एंड द लास्ट इज प्रोटीज इज देखिए लाइसोजाइम इज यूज फॉर आइसोलेशन ऑफ द बैक्टीरिया डी एन ए बैक्टीरिया राइबो न्यूक्लियज इज फॉर द आर एन एज एंड द प्रोटीज इज फॉर द प्रोटीन बट देर इज अ नॉट देर इज नो रिक्वायरमेंट ऑफ द डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लियज सो द राइट आंसर इज ऑप्शन सी क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीब्यूटिंग इन पॉपुलराइजिंग द पी सी आर यानी कि पॉलीमरेज चेन रिएक्शन टेक्निक ऑप्शन आर ए इजी अवेलेबिलिटी ऑफ द डी एन ए टेम्परेट नंबर बी अवेलेबिलिटी ऑफ द सिंथेटिक प्राइमर्स नंबर सी अवेलेबिलिटी ऑफ द चीप डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइन एंड द नंबर डी इज अवेलेबिलिटी ऑफ द थर्मोस्टेबल डी एन ए पॉलीमरेज कंट्रीब्यूशन देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन इज अवेलेबिलिटी ऑफ थर्मोस्टेबल डी एन ए पॉलिमर यानी टैग पॉलीमरेज प्रेजेंट होना चाहिए ठीक है इफ देर इज नो टेक पॉलिम देन द पी सी आर कांट बी डन क्वेश्चन नंबर इलेवन द एन एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन इन द वैक्टर यूजली हेल्प इन द सेलेक्शन ऑफ नंबर ए कॉम्पिटेंट बैक्टीरियल सेल्स नंबर टू ट्रांसफॉर्म बैक्टीरियल सेल नंबर सी रिकॉम्बिनेंट बैक्टीरियल सेल एंड द डी इज अन ऑफ अब द राइट आंसर इज ट्रांसफॉर्म बैक्टीरियल सेल्स ट्रांसफॉर्म बैक्टीरियल सेल्स ठीक है क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द हीट शॉक मैथड इन द बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मेशन इज टू फैसिलिटेट देखिए हीट ट्रांसपोर्टिंग जो है वो किस लिए यूज हीट शॉक जो है हीट शॉक का मतलब होता है कि डी एन ए अपटेक थ्रू द ट्रांसिट पोर्स इन द बैक्टीरियल सेल वेल यानी कि बैक्टीरियल सेल वॉल जो है जो डी एन ए है उसको अपटेक आराम से कर पाए ठीक है दैट इज कॉल्ड द हीट शॉक बाइंडिंग द डी एन ए नो इट इज नॉट राइट अपटेक ऑफ द डी एन ए थ्रू द नो ट्रांसपोर्ट प्रोटीन नो नो अपटेक ऑफ द डी एन ए थ्रू द ट्रांस येस इट इज राइट ठीक है ट्रांसिट पोर्स से बैक्टीरियल सेल्स के अंदर अपटेक होना किसका डी एन ए का तो राइट आंसर इज ऑप्शन सी ऑब्वियसली नेक्स्ट थर्टीन क्वेश्चन द रोल ऑफ द डी एन ए लाइग एज इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ द रिकॉम्बिनेट डी एन ए मॉलिक्यूल इज देखिए डी एन ए लाइग एज का यूज क्या किया जाता है इट इज जो दो डी एन ए फ्रेगमेंट्स होते हैं उसके बीच में क्या फॉर्म करना है एक फॉस्फोडाइस्टर बोन्ड को फॉर्म करना ठीक है तो इट मीन्स दैट ज्वाइनिंग ऑफ द डी एन ए टू फ्रेगमेंट्स तो ऑप्शन आर फॉर्मेशन ऑफ द फोस्फोडाइस्टर बॉन्ड बिटवीन द टू डी एन ए मॉलिक्यूल्स या डी एन ए फ्रेगमेंट्स फॉर्मेशन ऑफ द हाइड्रोजन बॉन्ड्स बिटवीन द स्टिकी एंड ऑफ द डी एन ए फ्रेगमेंट्स नंबर सी इज अ लाइगेशन ऑफ ऑल प्यूरिन एंड द पायरिमिडिन बेसिस लास्ट ऑप्शन इज अ डी दैट इज कॉल द नन ऑफ अब द ऑल द आंसर्स आर राइट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज अ ऑप्शन इज अ राइट आंसर बिकॉज इट फॉर्म द फोस्फो डाइस्टर बोन्ड ठीक है ठीक है देखिए कभी भी हाइड्रोजन बोर्ड नहीं बनेगा डीएनए के मॉलिक्यूल्स के बीच में आई थिंक लाइगेशन ऑफ ऑल द प्योर इन साइड द नो इट इज नॉट राइट तो राइट आंसर इज अ ए विच नेक्स्ट क्वेश्चन इज फोर्टीन क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग बैक्टीरिया इज नॉट अ सोर्स ऑफ द रेस्ट्रिक्शन एंडो न्यूक्लियज इनमें से कौन सा बैक्टीरिया नहीं है देखिए हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा नंबर टू इस्टीरिया कोलाई एंटामीबा कोलाई 
and the bacillus amphibole liquefications the right answer is ant amoeba coli c is the right option next question which of the following steps are catalyzed by the tag polymerase in the pcr reactions theek hai kaun kaun se steps denaturation denaturation of the template dna number 2 annealing of the tag annealing of the primers to template dna number c extension of the primer and on the primer on the template dna ya yeah, all of above dekhi tag dna polymerase hota hai extension theek hai extension of the primers ke liye important hai to right answer kaun sa ho gaya isme c क्वेश्चन नंबर सिक्सटीन अ बैक्टीरियल सेल वाज ट्रांसफॉर्म विद अ रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल दैट वाज जनरेटेड यूजिंग द ह्यूमन जीन हाउ एवर द ट्रांसफॉर्म सेल डिड नॉट प्रोड्यूस द डिजायर प्रोटीन बिकॉज द रीजन वुड बी नंबर ए ह्यूमन जीन मे हैव इन ट्रोन्स विच बैक्टीरिया कैन नॉट प्रोसेस ठीक है देखिए बैक्टीरियल सेल का ह्यूमन जीन के साथ करना बड़ा मुश्किल है क्योंकि ह्यूमन जीन क्या हो गया एक यूकेरियोटिक ऑर्गेनिज्म है बैक्टीरिया जो है वो एक प्रोकेरियोटिक है ह्यूमन जीन में इंट्रॉन्स होंगे ऑब्वियसली ट्रांसफॉर्मेशन पॉसिबल बहुत ही रेयर है अमीनो सेकंड को सेकेंड ऑप्शन इज अमीनो एसिड कोर्स फॉर द ह्यूमन एंड द बैक्टीरिया आर डिफरेंट नेक्स्ट ह्यूमन प्रोटीन इज फॉर्म बट द डिग्रेडेड बाय द बैक्टीरिया एंड द डी इज ऑल अप अबो तो राइट आंसर क्या हो गया इसका ए दैट इज अ ह्यूमन जीन मे हैव द इंट्रोन्स विच बैक्टीरिया कैन नॉट प्रोसेस्ड नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेवेंटीन विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी चूजन फॉर द बेस्ट हील इफ वन वॉट टू प्रोड्यूस ए रिकॉम्बिनेट प्रोटीन इन द लार्ज अमाउंट्स ए ऑप्शन इज लेबोरेटरी फ्लास्क ऑफ लार्जेस्ट कैपेसिटी नंबर टू स्टर टैंक बायोरिएक्टर विदाउट इनलेट्स और द आउटलेट्स ए कॉन्टीन्यूस कल्चर सिस्टम और डी इज इन एनी ऑफ अब देखिए बेस्ट यर्ल्ड के लिए तो क्या करना पड़ेगा लार्ज अमाउंट के लिए कि उसको कॉन्टीन्यूस कल्चर को ही चले ही जाए ताकि इनटेक करना आउटटेक करना ईजी रहे कभी भी अगर कोई भी कल्चर मेथड चाहिए कल्चर मीडियम चाहिए तो हमें मिल जाए तो एक कॉन्टीन्यूस कल्चर सिस्टम होना चाहिए दैट इज बेस्ट यील्ड के लिए दैट इज अ सी इज अ राइट ऑप्शन क्वेश्चन नंबर एटीन हु अमंग द फॉलोइंग वाज अवार्ड यू द नोबल प्राइज फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द पी सी आर टेक्निक ए इज हरबर्ट बोयर बी इज हर गोविंद खुराना सी इज अ कैरी मोलियस एंड द आर्थर कॉर्नबर्ग एक कैरी मोलियस कैरी मोलिस नोबल प्राइज विन किया था पी सी आर टेक्निक के लिए क्वेश्चन नंबर नाइनटीन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट डज नॉट होल्ड ट्रू फॉर द रेस्ट्रिक्शन एंजाइम इनमें से कौन से स्टेटमेंट जो है रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के लिए ट्रू नहीं है ए इज इट रिकोगनाइज ए पेरेंड्रोमिक न्यूक्लोटाइड सिक्वेंस नंबर टू इट इज एन एंडो न्यूक्लियस नंबर सी इट इज आइसोलेटेड फ्रॉम द वेरियस and number d it can produce the same kind of the sticky ends in the different dna molecules dekhiye kaun se inme se not true dekhiye first theek hai palindromic ka bhi theek hai endonuclease bhi theek hai produce ha dekhiye right option is it can be isolated it is isolated virus no it is not right the right option is c so multiple choice questions ki hai humne yahan pe 19 question biotechnology principle and processes ke सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो थैंक यू सो मच चैनल को सब्सक्राइब कीजिए कमेंट कीजिए शेयर कीजिए थैंक यू सो मच